Simon et compagnie. Il a saisi une craie jaune dans la boîte de l'éponge et a écrit un nom au tableau. Crastin. C'est pas le nom qui m'a frappé, c'est l'écriture. Zigzag de craie jaune, une écriture aiguë, tranchante, qui n'était pas du tout celle de notre instit bien-aimé. On aurait juré un brusque éclair sur le tableau noir. Puis il s'est retourné et a claqué des mains. Debout Une voix si différente de la sienne que nous en sommes tous restés cloués à nos chaises. Allons Debout C'était pas une voix, c'était plutôt un couteau ébréché crissant sur le fond d'une assiette. Nous nous sommes tous levés sans lui quitter des yeux. Il a attendu la fin du dernier raclement de chaise, puis dans un silence de frigo, il a dit « Je suis votre nouveau professeur de français. Je viens d'écrire mon nom au tableau. Vous veillerez à ne pas y faire de faute. » Il y avait une telle menace dans ses paroles que, loin de rigoler, nous sommes restés à l'intérieur de nos têtes à épeler muettement son nom avec toutes ses lettres, sans oublier le G final. « Maintenant, regardez-moi bien. » On le regardait, oh, on le regardait. Ses yeux semblaient avoir rétréci dans ses orbites et on aurait juré qu'il avait maigri du nez. Je suis petit, je suis vieux, je suis chauve, je suis fatigué, je suis malheureux, ça m'a rendu méchant et je suis extrêmement susceptible. Un regard si fixe, une voix si rouillée, un nez si coupant, une telle sensation de fatigue oui, comme si M. Margerel était devenu sous nos yeux la momie de M. Margerel. Au début de chaque cours, vous vous tiendrez debout derrière vos chaises. Silence. Vous ne vous, vous, ne vous assirez que lorsque je vous le dirai. Silence. Et quand la cloche sonnera, vous attendrez que je vous donne l'ordre de sortir. Silence. C'est la moindre des politesses. Son regard fiévreux sautait comme une puce sur chacun d'entre nous. Vous m'avez compris Le reste de son visage restait parfaitement immobile, joues creusées, lèvres blanches. Asseyez-vous. Il s'assit après nous, d'un seul coup, comme un bâton qui se casse. Prenez une feuille et écrivez. Dictez. Il sortit de son cartable une règle de bois noir qu'il déposa à sa droite, sans le moindre bruit, puis une vieille montre qu'il posa à sa gauche, sans le moindre bruit, et un livre qu'il ouvrit exactement en face de lui, et dont il lissa soigneusement les pages, sans le moindre bruit. Quatre points par faute de grammaire, deux par faute de vocabulaire, un demi-point pour les accents et la ponctuation. Tracez une marge de trois carreaux. Je vous rappelle que l'usage du stylo rouge est strictement réservé à vos professeurs. Camo passa toute la récré à rassurer le petit Malocène. Arrête d'avoir la trouille, le petit C'est un jeu, rien qu'un jeu Mais quel mec, hein, le Margerel Quand il a annoncé qu'il était chauve, je vous jure que je l'ai vu chauve, plus un poil sur le caillou « Absolument génial »« Peut-être, » intervint le grand lentier, « mais j'ai pas envie de me taper ce genre de génie toute l'année. »« On ne l'aura que cinq heures par semaine !» s'exclama Camo. « C'est ça qui est formidable avec la sixième !»« On ne se farcira la momie de français que cinq heures par semaine, le reste du temps on aura les autres !»« Tu n'es pas curieux de découvrir le suivant de ces messieurs, lentier ?» Le suivant de ces messieurs traversa la classe en trois enjambées. « Hello !» C'était un type tout en bras et jambes avec un grand sourire vissé au milieu de la figure. Debout derrière nos chaises, nous le regardions, raide comme des stalagmites. « My name is Simon » s'exclama-t-il. Sourire et regard écarquillés, il nous regardait tout ravi, exactement comme s'il nous voyait pour la première fois. C'était Marjorelle, bien sûr, et pourtant, ce qui se tenait là, Debout devant nous, avec ce sourire immobile et ses grands bras désarticulés, n'avait absolument rien à voir avec M. Marjorel, ni avec M. Crastin. Qu'est-ce qu'il dit 
chuchota au talentier. « Simon !» répéta le nouveau Margerelle en se frappant gaiement la poitrine de l'index. Sur quoi il écrivit une phrase au tableau, grande écriture désordonnée, « My name is Simon. » Et se désignant de nouveau du bout de son index, il aboya joyeusement. « Simon Call me Simon !» Que j'orthographie ici à peu près comme je l'entendais. « Quoi ?»« Je crois que c'est de l'anglais !» murmura le petit Malocène. Il dit qu'il s'appelle Simon et qu'il faut l'appeler comme ça. « Bah, évidemment, s'il s'appelle Simon, on ne va pas l'appeler Arthur. » La remarque de l'entier mit le feu au rire de Camo qui se propagea illico à toute la classe. Un incendie de rigolade. Tout le monde plié en deux, sauf l'entier qui bredouillait. « Qu'est-ce que j'ai dit ?»« Bah, qu'est-ce que j'ai dit ?» Ok, fit Monsieur Simon avec son grand sourire en levant ses bras immenses. Ok, puis sa voix se mit à enfler comme une sirène et parole d'honneur, je n'ai jamais entendu quelqu'un gueuler si fort en conservant exactement le même sourire sur les lèvres. Ok, 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 stupeur donc. Et silence, bien sûr. Et lui tout doucement, avec le même sourire, « Well !» Il écrivit « Well » au tableau. « Well, well, well !» Puis, « Sit down, please !» Comme on le regardait s'asseoir, il répéta en nous désignant nos chaises, toujours souriant, « Please, sit down !»« Il a l'air de vouloir qu'on fasse comme lui !» fit Camo en s'asseyant. À peine la classe eut-elle limité qu'un mot que Mr. Simon se releva d'un bond, comme une marionnette hilar. « Stand up !» Quelque chose comme ça. « Il veut qu'on se relève, » dit le petit palocène. « Oh, faudrait savoir !» ronchonna le grand lentier. « Tout le monde debout, donc. »« Touch your nose »« Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Camo. « Your nose !»« Touch your nose !» Du bout de son doigt, M. Simon désignait le bout de son nez. « Il veut qu'on se mette les doigts dans le nez ?» demanda le grand lentier. « Nouveau fou rire de Camo, nouveau fou rire de la classe. Hein »« Qu'est-ce que j'ai dit ?» demanda l'entier. « Ok, 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 ok !» Silence. « Your nose, please !» Il serait prudent de lui obéir, dit Camo en se touchant le bout du nez. « Well, well, well !» ronronna M. Simon, visiblement satisfait. « Sit down now !» Puis, jaillissant de nouveau, « Stand up !» Nous commencions à comprendre son système. Il était en train de nous apprendre l'anglais. Il suffisait de mimer ce qu'il faisait, de retenir ce qu'il disait et de lire au tableau ce qu'il y écrivait. « Now !» par exemple, devenait « now ».« Please » donnait « please ». Stand up faisait stand up et ainsi de suite. C'était pas mal comme truc, surtout avec ce grand sourire qui ne quittait jamais son visage. Logiquement, ça aurait dû marcher. Seulement, il n'était pas tout à fait au point, Mr. Simon. Il laissait la machine s'emballer. Au début, nous mimions tout bien sagement, puis le rythme s'accélérant peu à peu, l'excitation nous gagnait. Mr. Simon, sans le faire exprès, donnait les ordres de plus en plus vite, de plus en plus fort. Assis, debout, marchez, courez, lisez, sautez, dormez, écrivez, montrez votre nez, vos pieds. Assis, debout, dormez, riez, rêvez, criez. Jusqu'à ce que nous soyons excités comme des puces. Oui, voilà ce que nous devenions. Une armée de puces en folie folle, absolument incontrôlable, renversant les chaises et grimpant sur les tables, tournant à toute allure autour de la classe en poussant des hurlements soi-disant britanniques qui devaient s'entendre dans tout le 20e arrondissement jusqu'à ce que lui-même, Mr. Simon, toujours souriant, « Mais c'est pas possible, il a dû naître avec ce sourire », affirmait Camo, couvrit tout ce tumulte de son propre hurlement « Ok, 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 ok !» Alors tout le monde s'immobilisait dans une classe transformée en terrain vague et « Well, well, well !» Puis de nouveau, sit down, stand up, et c'était reparti pour un tour. 
Je me rappellerai toute ma vie la fin de ce premier cours. Mr. Simon avait complètement perdu le contrôle de la situation. Je crois même qu'à force de courir, sauter, tomber sur nos chaises et bondir sur nos pieds, à force de hurler et de rigoler comme des malades, nous avions tout simplement oublié son existence. À vrai dire, nous n'entendions même plus ses ordres. Son « ok, ok, ok » ne couvrait plus le vacarme. Le sol tremblait sous nos pieds et l'école tout entière se serait probablement effondrée si la porte de notre classe n'avait brusquement claqué en plein cœur du tumulte. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Nous mîmes un certain temps à comprendre le changement de situation. « Vous allez vous calmer, oui ?» Et tout à coup, nous comprîmes que ce n'était plus Mr. Simon qui se trouvait là devant nous. Cette voix autoritaire et basse à la fois, cette immobilité, pas de doute, c'était un autre, encore un autre Marjorel, qui nous regardait, les bras croisés et le dos appuyé à la porte de la classe. « Mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi ?» Un troisième Marjorel, aussi paisible que Simon était agité, avec une voix aussi chaude qu'était glaciale, celle de Crastin. Une fois le calme revenu, Camo ne put s'empêcher de s'exclamer. « Oh Mais alors là, chapeau, monsieur Mais bravo, vraiment bravo !» Le nouveau marjorel tourna la tête vers Camo et demanda en haussant les sourcils. « Comment t'appelles-tu, toi ?» Camo hésita avant de répondre, mais comprit à temps que l'autre ne blaguait pas. Euh, « Camo, je m'appelle Camo. »« Et parce que... » Même intimidé, Camo restait Camo, il ajouta « Et vous ?» Une ombre de sourire passa sur le visage du nouveau Marjorel. « Arène, je suis Monsieur Arène, votre professeur de mathématiques. » Puis, en se dirigeant tranquillement vers le bureau, « Allez, rangez-moi ce foutoir qu'on puisse passer aux choses sérieuses. » Il marchait pesamment. Le lent balancement de ses épaules donnait l'impression qu'il était plus petit que les autres marjorelles, plus lourd aussi. À la façon dont il attendit, sans impatience, appuyé au tableau que nous ayons remis la classe à l'endroit, j'ai compris que ce serait lui mon professeur préféré.